अच्छा जी तो इसकी हम लोगों ने एक्सट्रीम वैल्यूज को जो है वो देखा था आई एन की वैल्यू जब जीरो है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं है कम्युनिटीज में और अगर आई नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की वैल्यू वन है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो कम्युनिटीज आइडेंटिफाई की है वो बिल्कुल सही कम्युनिटीज आइडेंटिफाई की है तो आपके पास जो है वो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है कि ये आपके पास एन जी से एक नेटवर्क जनरेट हुआ हुआ है और इसको पास किया गया है ये नेटवर्क हम लोगों ने पास किया है रावा जलगरेतम को ठीक है और ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने नॉइज की वैल्यू ले ली और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन ले लिया तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये बेसिकली पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री और इसके बीच में भी जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये हम लोगों ने इतने नेटवर्क जो वो जनरेट किए हैं ये एक नेटवर्क है दूसरा नेटवर्क है तीसरा नेटवर्क है हर एक में जो म्यू की वैल्यू है वो डिफरेंट है जिस तरह ये वाली जो एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास म्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ, क्या है 0.4 है दैट मींस के इसके अंदर हमारे पास जो के एक्सटर्नल है दैट इज लेस देन के इंटरनल ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है हमारे पास जीरो है 0.4 के साथ भी रावाज एलगोरिदम ने जो है वो हमें नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो निकाल के दी है वो 0.95 निकाल के दी है दैट मीन्स के द एलगोरिदम वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द कम्यूनिटीज ऑलमोस्ट परफेक्टली ना मतलब 0.05 का हमारे पास जो है वो वैल्यू परफेक्ट से जो है पॉइंट वैल्यू जो हमारे पास काम है तो पॉइंट इज अ वेरी हाई वैल्यू फॉर नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन अब जैसे ही हम लोग पॉइंट को टच करते हैं तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट के इससे ऑनवर्ड्स हमारे पास एल्गोरिथम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप देखो कि 0.5 और उससे ऑनवर्ड्स हमारे पास नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की वैल्यू से हम बहुत लो हो गई हैं ठीक है ए वन पे हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो वन से काफी कम आ गई है तो ये हमें ये बता रहे कि जितना हमारे पास नॉइस हम लोग बढ़ाते गए हैं पॉइंट तक तो हमें जो है वो पॉइंट तक हमें बिल्कुल परफेक्ट कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करता रही एल्गोरिथम 0.35 के बाद मतलब सब्सटेंशियल नॉइस के अंदर भी एल्गोरिथम अच्छी कम्युनिटीज आइडेंटिफाई कर रहा था परफेक्ट कम्युनिटीज आइडेंटिफाई कर रहा था उसके बाद से जो है वो हमारे पास डिक्लाइन होना शुरू हुआ और 0.5 के बाद हमारे पास ट्रेस्टिक डिक्लाइन था ठीक है तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लोगों ने जो रावाज एल्गोरिथम है उससे हम लोगों ने एवेल्यूएट कर लिया कि ये हमारे पास कैसा परफॉर्म कर रहा है अच्छा जी आ, ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट uh, दिए हुए कुछ जब आप कम्युनिटी डिडक्शन कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो आपको भी इस किस्म के क्राफ्ट जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे यहाँ पे वही है एक्स एक्सिस पे हमारे पास नॉइस uh, है और वाई एक्सिस पे नॉर्मलाइज में चल इन्फॉर्मेशन है और हर जो लाइन है वो एक डिफरेंट एल्गोरिदम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है वो इन्फो मैप जो है वो परफॉर्म कर रहा है ऑन एन जी बेंच मार्क एन जी बेंच मार्क पे जो हमारे पास इन्फो मैप है इवन पॉइंट फोर पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास बहुत कम होती है जबकि बहुत से एल्गोरिदम्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पॉइंट फोर के ऊपर म्यू की वैल्यू जो पॉइंट फोर है अगर आप देखें पॉइंट फाइव के ऊपर सारे के सारे एल्गोरिदम्स की वैल्यूज हमारे पास डिक्लाइन मतलब कम हो जाती है नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की ठीक है और उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं एक एल्गोरिदम है जो हमारे पास जिसके अंदर नॉर्मलाइज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास हाई तो नहीं है पॉइंट फोर से कम है लेकिन दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम इज परफॉर्मिंग गुड बट दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट द कम्युनिटीज आइडेंटिफाई रैंडम ओवर लैप विद द कम्युनिटीज विच आर स्टोर्ड इन दिच आर नोन इन द बेंच मार्क ठीक है तो उसके अलावा आप देखें कि सारे की सारी जो हमारे पास ओवर the larger values of mu uh, all the algorithms uh, they do not perform well and this is ex- accepted this is ex- acceptable behavior na jo acha algorithm hoga wo kya karega ke mu ki badi values ke liye bhi matlab 0.5 se jo choti values hain uske andar usko normalized mutual information ki value jo hai wo high milegi jis tarah agar aap yahan pe dekhen to best kaun sa algorithm perform kar raha hai rawaz perform kar raha hai agar aap dekhen to jab म्यू की वैल्यू पॉइंट फोर फाइव है तो सारे एल्गोरिदम्स की जो एन एम आई की वैल्यू है वो हमारे पास पॉइंट एट से कम हो गई है लेकिन रावास की जो वैल्यू है वो हमारे पास पॉइंट एट से ज्यादा ही है ठीक है तो इट इज लाइक इट शोज के एन जी बेंच मार्क के ऊपर रावास जो है वो हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक है 
और ये भी हम लोगों ने देख लिया कि इन्फो मैप एक कम्युनिकेशन अलग्रदम वो हमारे पास इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा बाकी सारे तकरीबन जो है वो हमारे पास एक जैसा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ये लुबेन अलग्रदम है ये जो ग्रीडी मॉड्यूलरिटी को यूज करता है वो भी हमारे पास और इवन जो हमारे पास ग्रीडी मॉड्यूलरिटी की तो इतनी अच्छी हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही लेकिन लुबेन जो है ये स्केलेबल अलग्रदम है तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास राबा से कम भी आ रही है लेकिन यू नो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कम है तो स्टिल यू वुड प्रेफर लुबेन ओवर ओवर रावास क्योंकि रावास की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर एंड क्यूब में चली जाती है अच्छा ये जो रिजल्ट्स हैं ये एल एफ आर के लिए हैं अब एल एफ आर के अंदर हम लोग देखते हैं कि ग्रीडी मॉड्यूलरिटी जो बिल्कुल भी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा रीजन बींग कि हमारे पास ये एक रियल लाइफ नेटवर्क है इसके अंदर जो है वो हमारे पास बड़ी कम्युनिटीज भी हैं छोटी कम्युनिटीज भी हैं उस सूरत में हमारे पास संभाव जो ग्रीडी मॉड्यूलरिटी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा मोस्ट लाइकली क्योंकि ये जो नोट्स को एक कम्युनिटी में मिला रहा है या जो कम्युनिटीज को मर्च कर रहा है वो एक ग्रीडी डिसीजन है और वो हमारे पास एक मतलब ग्रीडी डिसीजन हो जाती है तो हम लोग को लोकल ऑप्टेम में स्टक हो जाते हैं उससे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते अच्छा जो सबसे अच्छा एल्गोरिथम पर फॉर्म कर रहे हैं वो हमारे पास इसके अंदर इन्फो मैप है अब इन्फो मैप एन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था लेकिन एल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट मीन्स अगर इस तरह के हमारे पास नेटवर्क हो तो हमारे पास जो है वो इन्फो मैप जो है वो हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो ये कोई हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि एक कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम हर लिहाज से बेस्ट होगा कुछ कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स कुछ नेटवर्क्स पे अच्छा परफॉर्म करेंगे कुछ कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स कुछ दूसरे नेट, नेटवर्क्स पे अच्छा परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लुबेन जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके पास एन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है रावास भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन्फो मैप अपू सर्टन पॉइंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है सिर्फ जो एक सही परफॉर्म नहीं कर रहा वो हमारे पास ग्री डी मॉड्यूलरिटी है वो हमारे पास इतना अच्छा जो है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है ठीक है जी तो ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर है ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी दी हुई हैं रावास की ऑर्डर एंड क्यूब है गिरवा न्यूमैन की ऑर्डर एंड क्यूब है ग्रीडी मॉड्यूलरिटी ऑर्डर एंड स्क्वेयर है लुबेन की जो एन लॉक एन है When when an algorithm has a time complexity of n log n, that means you can scale it on a on a network of like billion billions of nodes, na, on a single computer. If your network, which is, is fit in memory, so n log n, which is, you can do it on one computer. 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 उसके अंदर उन्होंने लुबेन इसी वजह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि वो हमारे पास एन लॉग एन का अलग्रदम है फास्टर से अलग्रदम है तो इस वजह से हमारे पास जो है वो उसको यूज किया गया है और फिर हमारे पास जो क्लिक पॉपुलेशन है उसके अंदर हमारे पास ई टू टू पावर एन एक्सपोनेंशियल हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और जो लिंक क्लस्टरिंग है उसके अंदर जो है वो हमारे पास ऑर्डर एन स्क्र जो है फर्स्ट पार्स नेटवर्क हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर एन स्क्र है ठीक है और ये जो है वो तो टाइम दिया हुआ है मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी के को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कौन सा एल्गोरिथम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है तो यू डू एक्सपेक्ट के लुबेन और जो इन्फो मैप है ये हमारे पास सबसे कम टाइम ले रहे होंगे ठीक है तो ये मुख्तु साइजेस के नेटवर्क हैं इसके अंदर दो हजार नोट्स हैं इसके अंदर पाँच हजार नोट्स हैं इसके अंदर तेईस हजार नोट्स हैं तो आपके पास जो है वो आप ये देखें कि आपके पास जो लुबेन है वो इन सारे नेटवर्क के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट एक सेकंड से कम टाइम के अंदर जो है वो टेन टू दी पावर जीरो वन सेकंड होगा ना तो उससे कम टाइम के अंदर एक सेकंड ये टेन टू दी पावर जीरो है तो एक सेकंड से कम के अंदर अंदर जो है वो आपको कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करके दे रहा है विच इज मतलब एक्सट्रीमली फास्ट ना और फिर बाकी जो एलगोरिज है जिन जितनी उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस हिसाब से जो है वो ज्यादा टाइम जो है वो ले रहे हैं तो दिस ऑल फॉर फॉर द टॉपिक ऑफ कम्युनिटी डिटेक्शन इसके अंदर जो है वो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि हम लोग कम्युनिटीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एनालिसिस के लिए आपको जो है वो एक असाइनमेंट भी मिली भी आई होप उसके ऊपर भी काफी हद तक आप काम कर चुके होंगे कुछ इसके अंदर हमारे पास स्टिल क्वेश्चन हैं कि हाउ डू वी नो कि एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिटीज एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती ना तो अभी तक ऑब्जर्वेशन ये है कि रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो है वो कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो रैंडम नेटवर्क्स हैं कुछ रैंडम नेटवर्क्स हैं जिस तरह ये एन और एल है ये भी रैंडम नेटवर्क्स हैं लेकिन ये रैंडम नेटवर्क्स इस तरह जनरेट किए गए हैं कि इसके अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर
अगर हमारे पास प्योरली रैंडम नेटवर्क्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो हो सकता है कम्युनिटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ना करता हो या ये भी हो सकता है कुछ रियल लाइफ नेटवर्क्स भी हों जिसके अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट ना करता हो तो ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास कोई कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता ओवर द स्पैन ऑफ लाइफ फास्ट पास्ट फ्यू लेक्चर्स हम लोगों ने मुख्तु हाइपोथिस जो है वो देखे एक हमारे पास ये था कि पहला जो था ये कि हर जो नेटवर्क है उसका अपना जो है वो यूनिक कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है जो उसकी नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो उसके एजेस हैं उसके एजेस किस तरह कनेक्टेड है उसके अंदर यूनिकली जो है वो हमारे पास इम्पेक्टेड होता है फिर हम लोगों ने ये कहा था कि जो कम्यूनिटी uh, होती है वो क्या होती है एक टेंसली कनेक्टेड सब ग्राफ होता है नेटवर्क के अंदर और uh, फिर जो है वो सॉरी कनेक्टेड सब ग्राफ होता है और फिर अगला हाइपोथिस इसी से रिलेटेड था कि वो जो कनेक्टेड सब ग्राफ होता है वो हमारे पास डेंस होता है मतलब विद इन द हमारे पास सब ग्राफ एचेस ज़्यादा होते हैं डेंसिटी ज़्यादा होती है अक्रॉस द सब ग्राफ्स हमारे पास डेंसिटी जो है हमारे पास कम होती है uh, फिर हमारे पास रैंडम uh, हाइपोथिस uh, था कि जो रैंडमली वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता अनलेस कि वो रैंडम नेटवर्क हम लोगों ने इस तरह जनरेट किए हों कि उसके अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो वो इम्पेटेड हो फिर हम लोगों ने ये कहा कि मैक्सिमल मॉड्यूलरिटी है पॉथिस है जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि जो एल्गोरिदम हमारे पास है जो हर एल्गोरिदम एक पार्टीशन दे रहा है डिफरेंट एल्गोरिदम से हम डिफरेंट सेट्स ऑफ पार्टीशन दे रहे हैं तो जिस पार्टीशन के लिए मॉड्यूलरिटी वैल्यू हाईएस्ट हो कि हम लोग कहेंगे कि वो जो है वो हमारे पास ऑप्टिमल या बेस्ट ऑप्टिमल तो नहीं कह सकते लेकिन बेस्ट कम्युनिटी स्ट्रक्चर कह सकते हैं ये हमारे पास था लेकिन इसकी हम लोगों ने साथ लिमिटेशन भी देखी थी एक लिमिटेशन थी कि हमारे पास रेजोल्यूशन लिमिटेशन थी कि एक खास साइज से छोटी अगर कम्यूनिटीज हों तो मॉड्यूलरिटी जो है उसके अंदर ये फ्लॉ है ये ड्रॉप बैक है कि बहुत छोटी कम्यूनिटीज हैं एक खास खास साइज से स्क्वेयर रूट टू एल से अगर छोटी कम्यूनिटीज हैं तो हमारे पास जो है वो उनको मर्ज करने से भले उनके अंदर एक ही लेंगे उनको मर्ज करने से मॉड्यूलरिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी तो ये इसका जो है वो एक ड्रॉ बैक है लेकिन इसके बावजूद जो है इट इज इट इज़ वाइडली यूज और दूसरा इसका जो ट्रॉप बैक है मॉड्यूलरिटी का वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास कोई एक क्रिस्प सोल्यूशन नहीं होता तो हमारे पास काइंड ऑफ एक प्लेटू ऑफ सोल्यूशन होता है वी हैव लाइक अ नंबर ऑफ सोल्यूशन विच आर क्लोज टू ईच अदर ना जिनकी मॉड्यूलरिटी हमारे पास उनमें उन्नीस बीस का फर्क होता है लेकिन यह कि कम्यूनिटी स्ट्रक्चर बिल्कुल फर्क होता है हमारे पास तो वी हैव लाइक वी माइट हैव मैनी पार्टीशन विच हैव सिमिलर मॉड्यूलरिटीज तो और डिफरेंट पार्टीशन होंगी तो इसका मतलब है कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी हमारे पास डिफरेंट होगा तो ये हमारे पास इसकी जो है वो दो मेन ट्रॉपैक्स हैं इसके अंदर जो चीज़ें हम लोग आगे देख सकते हैं वो ये कि एक चीज़ जिससे हम लोगों ने कहा कि क्या हर नेटवर्क के अंदर जो है वो हमारे पास कम्यूनिटीज होंगी फिर दूसरा ये कि ये जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यह हाइपोथिस है Uh, हम लोग जो है वो इसे हम इन्हें हम लोगों ने प्रूव नहीं किया अगर हम लोग इनको प्रूव कर देंगे तो फिर हमारे पास ये थ्योरम्स जो है वो बन जाएंगे uh, और फिर ये कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े हैं हर एल्गोरिथम क्या करता है कि हर नोट को किसी ना किसी कम्युनिटी में डालेगा तो इज इट फेयर ये भी तो हो सकता है कुछ ऐसी नोट्स हों जो नेचुरली किसी भी कम्यूनिटी से ना बिलोंग करती हूँ तो एल्गोरिथम जिस चीज़ को जो है वो कंसिडर नहीं करते कि आइसोलेटेड नोट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ठीक है तो वो हर नोट को किसी ना किसी कम्युनिटी के अंदर जो डाल देंगे तो दैट वाज ऑल फॉर फॉर कम्युनिटी डिटेक्शन फॉर द टॉपिक ऑफ कम्युनिटी डिटेक्शन और जो मैसोस्कोपिक हमारे पास एनालिसिस था वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अब नेक्स्ट uh, लेक्चर से जो है वो हम लोग नेटवर्कस uh, की जनरेशन के ऊपर जाएंगे कि रेंडम नेटवर्कस और उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास मुख्तफ टाइप्स के नेटवर्क होते हैं उन टाइप्स को चाहिए ठीक है जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप करोगे